नमस्कार माउंटेन टेलीविजन को यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम माउंटेन फोकस में यहाँ लगत म सुनील दाल माउंटेन फोकस में हमें मधेश आंदोलन संविधान को पुनर्लेखन राष्ट्रीय सहमति को सरकार र पच्छो राजनीतिक घटनाक्रम में देशी विदेशी को चाशो र विभिन्न दल आबद्ध यो मधेशी दल को महागठबंधन रेस में देखे समस्या लगायत का विषय में आज हम कुरा समग्र मधेश आंदोलन को विषय आज हम विशेष रूप में उठान करने प्रयास करो लगी आज को मेरे अतिथि हो राष्ट्रीय मधेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष शरद सिंह भंडारी यहाँ लगत धन्यवाद तैयार को आंदोलन नाकाबंदी बट झर्द 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 काठमंड को खुला मंच में अनसन में आईपुगे कह पुग्द आंदोलन इस पर अलग मैं सच्चे हो नाकाबंदी उक्लिद उक्लिद झर्द झर्द हो नाकाबंदी उक्लिद उक्लिद काठमंडू उक्ल काठमंडूबा चाहे काठमंडू केन्द्रित उक्लिने हमी हिमाल पहाड़ पूर्व पश्चिम सब तीर उक्लिया रही गठबंधन को जो रिले अनसन खुला मंच में भैर तो तैंतरी गए हेदि भाई तैंत संपूर्ण नेपाल अलग अनसन में बस को देखि तेस में तराई मधेश उठे आंदोलन ले अब राष्ट्रीय स्वरूप र चरित्र ग्रहण कर तेस अब यह आंदोलन चाहिए तराई अथवा मधेश को मात्र आंदोलन रहेन अब यह राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अगड़ी बढ़िया भक तैयार राष्ट्रीय आंदोलन भनी रहता खेल तराई केन्द्रित जस्तों जो प्रभाव देखने पर्ने हो तेसी देखि महाकाली का जनता समेत आदिवासी जनजाति मधेश पिछड़ी का महिला सब नई उड़्न रेस पीछे काठमंडू में घेराबंदी हो सरकार थिलथिलो पार आपना सहमति आपना माग पूरा करने भाई तैयार को उदघोष थी तो देखिए कारण मैं आंदोलन को पृष्ठभूमि भाप आंदोलन कह पुगो भर खोजे मत हो मैं खाली के भर खोजे एटा सीम्बोलिक सांकेतिक आंदोलन हो हमी हिजो को स्थिति में जो बेला हमी आंदोलन को परिवर्तन स्वरूप परिवर्तन गये और काठमंडू में हम केन्द्रित आंदोलन गये हमी सिंहदरबार रालवटार सांकेतिक धरना करें हम चाहिए जो हिसाब से काठमंडू को विभिन्न ठावर में विरोध सभा करते अल आर से जो हम अ खुला मंच में हम केन्द्रित तैंने हेन भाई विशेष कर सांकेतिक आंदोलन हो नंबर एक अर्क कुरु के नया किसिम को नया किसिम को मिश्रण रुणन भी हो भाई मतलब मधेश हिमाल पहाड़ी तैंस थारू भी तैं तमंग पहचान सहित का चिंता विभिन्न चिंता चाहिए क्षेत्र वर्ग धर्म भूगोल देखने सब खाल मानस रामी अभी इस जो हम एक महीना हम असाढ़ मसानसम को जो हमने समय दिया जिस हम गया अचम किसिम को मैं भन्न पर्ची कि नौलो कि हमें अभियान अथवा एक्सरसाइज सुरू कर साठी साठी जान शहादत प्राप्त शहीद जो मधेश आंदोलन में शहादत प्राप्त करें ये लमो कठोर चिंता तब को शांतिपूर्वक आंदोलन सात संसार में भाग वाला तीन मात्र हो कि नाकाबंदी समेत को चिंता चाहिए अवस्था में चिंता आंदोलन पुग्यो साठी जान चिंता मधेश का सपूत शहीद होने स्थिति हो तेत्रो चर को आंदोलन अल आर ठ्याप आर के शांतिपूर्वक मीन शांतिपूर्वक भाई जो कि अभी सत्याग्रह भर बड़ा चिंता को आधार में चाहिए हमी जिस जन आंदोलन अगड़ी बढ़ा खोजि इसलिए मैं के देखी रहूँ कतिपय ठाव तठा प्रश्न उठी रखा कि तेत्रो कर आंदोलन करीस पच्चीस जान खुला मंच में इसो निधारा बस्त कारण हमें अल अचम लगे के करते हुए तैयार तैयार पुसअप करने सिलाया हु अथवा तैयार सिलाउन भाग अल हमें अल प्रश्न रूप में बुझ् सकेन अलग कौतुलता सृजना भाई मैं तस्त पानी भन न पानी को शक्ति बनाए जो पानी को शक्ति बनाए चीज केमिकल फर्मुला के 
हाइड्रोजन रक्सिजन को संमिश्रण ने पानी बंद हाइड्रोजन मत तुम हलुका हो भूमिका होते हैं या अक्सिजन को सास फेरी भूमिका हो तो दुईटा चिंता संमिश्रण भले जो पानी तैयार करो तो ऊर्जा हो शक्ति अलग को यह तैयले देखे खुला मंच को गठबंधन को जो जो आंदोलन छो ए संमिश्रण को चिंता चाहिए प्रक्रिया में अगड़ी बढ़ी रखा तैं तैं हिजोसम के भू हिजोसम तैं के मधेश में मधेशी देखने भाव तैं हिजो ती हिमाल में शेर्पा आपने हिसाब से देखने भाई लिंबुआन आपने किसिम के हेद देखने भाई तेरह शिल्पी खसान लगात आप आपने किसिम का आंदोलन करें देखने भाई तर आज चाहिए सबजा चाहिए एक ठाव में आर ए नया शक्ति को रूप में अगड़ी बढ़ी रखा है यह जो संमिश्रण घुलर भैर जसरी पोखरी में तब को ढुंगा हाँदा फिर तेज को लहर ररंग जो अगड़ी चढ़ तेरह तो लहर और तरंग जहाँ जहाँ पुग्स भत्काने तो के जब तो छाल पुग्स नहीं तैयार अभी भत्किन सुरू होने हो तो मे भाँचुने नवीन प्रयोग हमें के भाई जिस तेत्रो लमो तब मधेश आंदोलन मधेश बंद गयो नाकाबंदी गयो आज तो शक्ति के तब को सत्याग्रह को बाटो बढ़ाई रखा जिस हथियार उठा रखे मान लिंबुआन के चिंतार तेत्रो पूरा करें चिंतार उ आज सत्याग्रह में आई रखा क्यों मैं के भन्न चाहूँ एवं क्या के प्रमाण दी भाई कुछ भी किसिम को उग्र हिंसात्मक तोड़फोड़ को आंदोलन ने कहीं mm-hmm. तो आंदोलन सफल भाग इतिहास देखिए मन के चाहूँ अगर सत्याग्रह रही को आंदोलन जिससे अभी खिशी चिवरी जाने हिसाब से जो कर अज भैर अलग स्थिति में चाहिए तो चाहिए मैं क्या लगता है अलग परिस्थिति को आंकलन न भाव कि जो लगे सरज सिंह भंडारीजी तैं अल राजनीति में गहरो प्रभाव राखने अलग गहरो अध्ययन करने नेता को रूप में मैं लिंचु ये तंग्रेस को पृष्ठभूमि राजनीति लारंभ कर नेता नहीं होती सरल तरीका सहज तरीका अथवा ये शांतिपूर्ण ढंग ने आंदोलन कर सकता भूमि तब था क्योंकि ये धे विध्वंस कर मधेश में देश क्योंकि तरंगित कर अस्त व्यस्त बनाई दू रेश को आर्थिक अवस्था नहीं डामा डोल पारने खाल आंदोलन तराई में क्या सत्याग्रह को प्रक्रिया तो बेला सुरू कर जिस अमी सत्याग्रह पचे रिले अनुसार में छो अं कु किसिम को प्रशासनिक हस्तक्षेप भाग माहूँ मधेश आंदोलन पर मधेश आंदोलन जब मधेश आंदोलन सुरू भो विभिन्न ठाव में विभिन्न सदर मुका में जनता ओर लिशिम का जब प्रदर्शन भैर बलपूर्वक राज्य रत्ता ने जब तब को दमन सुरू गयो अत्यंत चर्को दमन सुरू गयो रो चर्को दमन सुरू कर कुरा वास्तव में भू अच्छे विभिन्न मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार संबंधित चाहिए व्यक्ति व्यक्ति संस्था चिंता है अलग बारे में चाहिए स्पष्ट रूप से छानबीन कर अगड़ी आई रखा राज्य अत्यंत गंभीर किसिम तब को आत्मक को स्थिति सृजना गये अत्यंत ठूल दमन करने प्रयास करो मैं एवं कुरू भू तेरह म मेरे जिला महोत्तरी को जलेश्वर को घटना भू ए स्कूल बड़ पढ़े आगे विद्यार्थी चाहिए तो आँखा अछुरू गैस में पड़े चाहिए आँखा चाहिए पानी हाल गा मं तेल पछाड़ी बड़ी गोली हाल उसको बाजे चाहिए नाती को काम को साइकिल में चढ़ गए मैं गोली हाल ये शांतिपूर्वक हिड़े जनता ने गोली हाँ फिर कल आतंक फैला राज्य अत्यंत ज्यादा चाहिए तब को चरम सीमा में चिंता चाहिए राज्य आतंक सृजना भाग होना चाहिए मत के भूँ तो अवस्था कहसम पुगे भाई विभिन्न सदर मुका में भाई आंदोलन चिंता तब घर कह पुराने बोर्ड में पुराने मत आने लगे थे बोर्ड में पुराने भू तेरे बोर्ड में पुरा आर चिंतर तैंबड़े तब के नाकाबंदी सुरू कर दिखाई बेला ये ठूल मानव संगुल मानव को तेत्रो सांगड़ो चिंता चाहिए मेची महाकाली को मानव सांगड़ो चिंता राज्य के के देखी दे भाई मामूली तो मके सांगड़ो हो भिस्ब हे भन्न मैं खोजे के राज्य ने नई मे मैं प्रमाणित कर भाँचु राज्य ने दुईटा काम गयो एवटा मधेश आंदोलन लरम दमन को पुरा चिंता मधेश आंदोलन कह लड़ जोड़ने खोजे भूँ मधेश आंदोलन छिमेक मूलुक जोड़े राष्ट्रीयता को मुद्दा राष्ट्रीयता को मुद्दा बना राष्ट्रवाद को आधार में चाहिए आपूला अत्यंत ठूल राष्ट्रवादी प्रमाणित करें 
अनि त्यो खालको चाहिँ आत्मघाती राष्ट्रवादीले चाहिँ अनि तपाईहरु पनि राष्ट्रिय झण्डा जलाइदिने छिमेकी मूलका छिमेकी देशका राष्ट्रिय झण्डा जलाइदिने अनि भारत आउ हामीलाई बचाउ भनेर नारा लगाइदिने अनि त्यसपछि त यो यो सम्पूर्ण विरुद्ध अवस्था आइहाल्छ नि सम्पूर्ण काम घुसपैठिएको भन्छु हामी हामी मधेशमा अहिले मधेशको आन्दोलनमा बसेर राजनीति गरे मान्छेहरु म राजेन्द्र महतोका कार्यकर्ताको अथवा राजेन्द्र महतोको पार्टीको झण्डा बोकेर चीनको झण्डा जलाउने र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेहरुको कसरी घुसपैट हुन्छ कसरी घुसपैट भनेको चाहिँ चीनीका नेताहरु छ म भन्छु नि नि चीनीको नेताले गरे राजेन्द्र महतो त मैले झण्डा जलाएको देखेको छैन तर धनुष शर्माका नि मैले भन्न खोजे के जिल्ला अध्यक्ष चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो उनको बेलामा कस कसले कहाँ के गरे भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा अर्को र अर्को के भने कुन पार्टीले के गर्छ भन्ने कुराको चिन्तेर जिम्मेवारी सम्पूर्ण मधेश मुभमेन्टले लिन सक्दैन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले कुन पार्टीको अमुक कार्यकर्ताले कहाँ के बदमासी गरे भन्ने कुरामा उसको कार्यवाही होला मैले के भन्न खोजिरहेछु भने त्यो नेपालको हितमै होइन कुनै पनि नेपालीले कुनै दुईटै मुलुक चाहे हिन्दुस्तान होस् भारत होस् चाहे चीन होस् दुवै मुलुकको विरोध गर्नु भनेको त्यो वास्तवमा आफ्नो मुलुकको अहित सोच नै हो हामी के भन्छौ भने भारतको विरोध गर्नु भने पनि त्यो राष्ट्रवादी हुन सक्दैन चीनको विरोध गर्नु भने पनि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन नेपाल नेपाल रहनको लागि चिन्तेर चीन र भारतसँग आत्मीय सम्बन्ध राख्नै पर्दछ र दुईटाको स्वार्थ हामी हेर्दिनै पर्दछ र राष्ट्रिय झण्डा पनि जलाउनु हुँदैन कसैको पनि राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु हुँदैन नि आफ्नै देशको राष्ट्रिय झण्डा पनि जलाउनु भएन त्यो त कल्पना पनि गर्नु गर्नु भएन राष्ट्रिय झण्डाको बारेमा चाहिँ नि अन्य देशको राष्ट्रिय झण्डा पनि जलाउनु खैर झंडा जलाउने केसमा त यो राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवकै नै त्यहाँ त्यति राम्रो सम्बन्ध देखिएन बैठकहरूमा र उहाँहरू बिच नै टक्राव देखियो खैर राजनीतिमा त्यो हुन्छ किनकि एउटै समस्या हुन्छ नेताको बिचमा अहिले जुन के तपाईँहरु मेचीदेखि महाकालिका जनतालाई हिमाल पहाड तराई सबैलाई मिसाएर अब आन्दोलनलाई हामी उचाइमा पुर्याउँछौ भन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँहरु नै मधेशमा पहाड मिसाउनु हुँदैन भनेर फेरि तपाईँहरु नै अड्डी कस्नुहुन्छ यो त अलि विरोधावास भयो नि म तपाईँलाई सरोज सिंह भण्डारी ज्यू म एउटा कुरा भन्नु अ तपाईहरुले कसरी नेपाल बुझ्नु भएको छ र देख्नु भएको छ हैन र मैले के कुरा अहिले भन्न मैले भन्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्न इच्छा पनि लाग्छ म त तपाईँसँग अनुभव मेरो जन्म भन्दा नि बढी तपाईँको तपाईँसँग राजनीतिक अनुभव छ म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिलो कुरा के छ भने मधेश र पहाड छुट्याउने या जोड्ने भन्ने कुरो होइन सबभन्दा पहिलो प्रश्न के छ भने मलाई अहिले पनि एउटा ठाउँमा प्रश्न गरिएको थियो होइन पहाडी समुदायका नेता चाहिँ मधेशमा जानु नसक्ने मधेशी समुदाय आउन नसक्ने पहाडी नेता मधेश जानु नसक्ने किन हो भनेको थियो किनभने त्यो पहाडी नेता हो जसले आफूलाई म पहाडी नेता हुँ भन्छ म पहाडको लागि नेतागिरी गर्छु भन्छ त्यसलाई मधेश किन स्वीकार गर्छ जसले म मधेशको लागि नेतागिरी गर्छु भन्छ त्यसलाई पहाडले किन स्वीकार गर्छ म देशको लागि नेतागिरी गर्छु राइति गर्छु भन्ने मान्छेले सबैले स्वीकार गर्छ त्यहाँ मैले के भन्ने प्रसङ्गमा खोजिरहेको छु भने नेपालको जियोग्राफीको बारेमा तपाईँले भनाए सबै हिमाल पहाडको कुरा गर्नुभयो पहाड मधेशको कुरा गर्नुभयो नेपालको जियोग्राफीलाई हामीले चाहिँ त्यहाँनिर ध्यान ध्यान दिएर हेर्नु भने बिसवटा अहिलेको एक्जिस्टिङ जिल्लाहरू जो जिल्ला चुरेदेखि लिएर राजमार्गसम्म छ मैले चुरेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ इन्डियन बोर्डरसम्म छ त्यो बिसवटा जिल्ला झापादेखि लिएर हामीले कैलाली कञ्चनपुरलाई कैलाली कञ्चनपुरलाई चाहिँ नि हामीले मधेश मान्छौँ हामी त्यसैले मधेश हुन्छौँ मधेशको परिभाषा भनेको चुरेको दक्षिणी पानी झलोदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुरेको फेददेखि दक्षिणी पानी झलो दक्षिणीपट्टिदेखि कैलालीको त्यो अन्तिम फाँटसम्म भने मतलब मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यस त्यो चाहिँ नि जो जुन भूगोल छ त्यसलाई हामी मधेश भन्छौँ त्यही नै हो हामी मधेश भन्छौँ त्यो मधेशको मधेशमा नेपालको जनसङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत जनसङ्ख्या बस्छ त्यो बिस जिल्लामा यसपालिको तपाईँले चाहिँ जनगणनालयको हेर आधार मान्नुभयो भने फिफ्टी पोइन्ट फोर सम्थिङ रहेको छ त्यहाँ भने मतलब फिफ्टी प्लस चाहिँ त्यहाँ पपुलेसन बस्छ कतिमा पनि बिस जिल्लामा एकैछिन म रोक्छु फेरि आउँछु म तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम माउन्टेन फोकस हेर्दै हुनुहुन्छ र माउन्टेन फोकसमा आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष
क्या मैं उदघोष कर सकें समग्र मधेश को समस्या र मधेश महागठबंधन को आंदोलन रहा को वार्ता को प्रक्रिया क्या पुगे ये विषय वस्तु कुराने पाल बगे ये विश्राम को तपाईं पुनः स्वागत है तपाई यती खेरा माउंटेन टेलीविजन को यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम माउंटेन फोकस हे और माउंटेन फोकस में हमी तराई को समस्या सरकारसंग वार्ता को प्रक्रिया के भैर आंदोलन कसरी बढ़ी रखे मधेश आंदोलन रग्र यह संविधान पुनर्लेखन को चर्चा भी तेगरी संख्या को आधार में क्षेत्र को आधार में यह प... निर्वाचन क्षेत्र बना पर्च विषय के भैर इन विषय वस्तु कुरा हम कर भंडारजी तब स्वागत है अभी हम जोड़ते थे मैं तीन आते मैं अभी डेमोग्राफी कुरा थे बीस जिला को पपुलेसन को मैं कुरा थे कि फिफ्टी पोइंट समथिंग पर्सेंट भाई फिफ्टी वन पर्सेंट तब मधेश में पपुलेसन छो पपुलेसन को नेचर के क्लस्टर हम क्लस्टर कम्युनिटी भाई समुदाय हिसाब किताब में हमी सरसरती हे फिर चार श्रेणी क्लस्टर कम्युनिटी अथवा समुदाय देखि चार चार वा मोटामोटी एवटा तब को मधेशी समुदाय मधेशी समुदाय एवटा च गैर मधेशी पहाड़ी समुदाय एवं तब को आदिवासी जनजाति जनजाति भाई आदिवासी थारू लगात लगात राजवंशी लगात विभिन्न अति समुदाय चौथों मुस्लिम समुदाय मुस्लिम समुदाय अब यह चार वा समुदाय हम हेने वाले तब को यह चार वा समुदाय में मोटामोटी तब क्लस्टर चार वा क्लस्टर में बाड़ने स्थिति सामुदायिक सामुदायिक हिसाब में तेस में तब को चाहे थर्टी नाइन पर्सेंट पहाड़ी समुदाय देखि थर्टी एट पर्सेंट मधेशी समुदाय देखि जो मोरंगली मधेशपुर मंटायरली मधेश म बीस जिला को जनसंख्या को चोरे भाजपा स्वीकार करते चिंता के मधेश मू नेपाल बाहे कुन चाहे देश में भारत को कुल खंड कुल भूमि मधेश भाई तो अभी मौलिक होनी असर स्वीकार कर एक थे मानी कि दुखाई ते मैं कि भन्न खोजे तो क्लस्टर कम्युनिटी जो छह तो क्लस्टर कम्युनिटी कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूशन भी हेन पर्व तैयार तो डिस्ट्रीब्यूशन हे फिर के देखि थर्टी नाइन पर्सेंट पहाड़ी समुदाय को मेजोरिटी नाइन्टी पर्सेंट मेजोरिटी अलोंग द हाईवे तब को बसोवास पूर्व पश्चिम राजमार्ग को पूर्व पश्चिम राजमार्ग को आदिवासी थारू जो छह जनजाति चिंतारे हारहारी बस अस पच्चीस तैं मुस्लिम और मधेशी समुदाय चिंता फिर विस्तृत हिसाब किताब में मैं के दुईटा मधेश को डेमोग्राफी में एवं राजमाग मधेश एवं बोर्डर मधेश को चिंता करीब करीब चिंता चाहिए एटा संरचना तैयार भाग अब मैं के भाई तब तो राजमाग मधेश बोर्डर मधेश में तो उन्चालीस पर्सेंट पहाड़ी समुदाय अड़तीस पर्सेंट मधेशी समुदाय जनजाति मुस्लिम समुदाय चाहिए एक ठाव राख् सकूँ जोड़ी मेरे कुछ सुनिश जोड़ी जोड़ने आधार के सह अस्तित्व को एक्जिस्टेन्स भैया चार वाणी क्लस्टर ने एक अर् को अस्तित्व स्वीकार कर अगड़ी बढ़े जोड़ी अब जोड़ने बितिक अब जोड़ने बितिक तब पहाड़ जोड़ सकू तूगोल जोड़ने कुछ मैं तब भूगोल जोड़ने कुछ करूँ मैं भूगोल जोड़ने कुरा करें मैं भावना जोड़ने कुरा कर भावना जोड़ने जो कि टुक्रे भावना चो थी थी पहाड़ और मधेश बीच को जोड़ी पहाड़ और मधेश भूगोल जोड़ने आवश्यक छाईमें बस को बीच को मन भी जोड़ना आवश्यक समस्या समुदाय समुदाय बीच मैं भाई इसको मैं भन्न खोज तिक्तता कल आयो तिक्तता कह पैदा भो जो राज्य राज्य बना को राज्य बने को संचालक को राज्य संचालक बने बाऊ हो 
बाउले मेरो छोरो हैन भने पनि छोरीले मेरो बाउ भने कन कर लाग्छ यस्तो पनि हुन्छ नि बाउबालाई अलि बढी दायित्व हुन्छ तर छोरा पनि त्यसै व्यवहारिक नै भएर हिन्न मिल्दैन जति सुकै व्यवहारिक भए पनि बाउले चाहिँ छोरो छोरालाई छोराको पनि त दायित्व हुन्छ तर त्यो मेरो मेरो छोरी होइन भन्ने बाउले मिल्छ बाउ त अझ त पनि भने सबै जिम्मेवार हो छोरो गैर जिम्मेवार होला बाउ त जिम्मेवार हो नि उले त अझ बढी जिम्मेवारी हिसाब गर्नु पर्छ जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र भन्नु भएको छ तर यो प्राक्टिस न अमेरिकामा छ न हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा छ यो अभ्यास कसरी सम्भव छ मलाई कस्तो लाग्छ भने अलिकति अलिकति यो पनि अफ्यार अफ्यार हो तपाईहरुको माग जस्तो लाग्दैन मैले तपाईलाई एउटा कुरा भने मलाई कहिले कहिले के लाग्छ भन्नु चाहिँ म काठमाडौँमा बसेर कुरा गर्ने गर्दा फेरि काठमाडौँको साथीहरु काठमाडौँको चाहिँ यहाँका चाहिँ नि अब के बुद्धिजीवीहरू सबै भन्ने म तपाईँलाई म कहाँ भन्दैछु भने उनीहरू के भन्छन् भने ल अनि एकाउन्न पर्सेन्ट जनसङ्ख्या मधेशमा छ भने भोलि एकाउन्न पर्सेन्ट जनसङ्ख्या भोलि प्रतिदिन आयो भने त मधेशले खाई उनी नेपाल भन्छन् के अब म तपाईँलाई के भन्छु भने उनलाई यो कुरा थाहा छैन कि मधेशमा त्यो एकाउन्न पर्सेन्ट जनसङ्ख्या मध्येमा त्यो जनसङ्ख्या यदि हन्ड्रेड पर्सेन्ट बनाउने भने उनचालिस पर्सेन्ट पहाडे समुदाय छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो भैया का माथि थाहा छैन अब म तपाईँलाई भन्छु त्यो चाहिँ नि त्यसैले मैले भन्न खोजेँ के भने जनसङ्ख्याको आधारमा गर्दा फेरि चालिस लाख जनसङ्ख्या भएको मानिसले पनि आठवटा चाहिँ प्रतिनिधि दिने अनि आठ लाख जनसङ्ख्या भएको मान्छेले पनि आठवटा प्रतिनिधि दिने भन्ने कुरो यो कुन चाहिँ नै डेमोक्रेसीको परिभाषा भित्र पर्छ तर हामीले यसरी पनि बुझ्दैछौँ तपाईँले जुन किसिमले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र माग्दै हुनुहुन्छ नि त्यसो भयो भने त चौधवटा जिल्ला त निर्वाचन क्षेत्र विहीन हुने सम्भावना देख्छ जिल्ला कहाँ भएको सबै पहिलो कुरा यहाँ कहाँ कहाँ बहस गरौँ भने नि तपाईँ जिल्लाकै कन्सेप्ट राख्नु हो अञ्चलकै कन्सेप्ट राख्नु हो क्षेत्रको कन्सेप्ट राख्नु हो भने तपाईँ सङ्घ्यतामा किन गा त्यो त मिक्स हुन्छ नि अनि किन गा पहिलो कुरो यी मैले मेरो भनेको कुरो मेरो एउटा कुरा के भइरहेको छ अहिले अहिले चाहिँ नि बहस त यो बहस के भइरहेको छ भने तपाईँको चाहिँ नि नीतिगत सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँ एउटा कुरा स्वीकार गरिराख्नु भएको छ तर त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले स्वीकार गरे विषयमा आफ्नो स्वार्थ हेर्दा फेरि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्न अनि के गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ त्यहाँ आफ्नो स्वार्थलाई हाल्न त्यो जाल झेलको बाटो लिनुपर्छ जस्तै म अहिले इक्जाम्पल तपाईँले दिन्छु अहिले के संविधान कुरा गरेर फेरि अहिले बहस बहसको विषय भइरहेको छ अहिले सुनुवाई समितिमा जुन अहिले चाहिँ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति बाटो भइरहेको छ यही बहस भइरहेको छ हो त्यो बहसमा के भइरहेको छ तपाईँ एकचोटि फर्केर हेर्नुभयो भने दुई सय बयानब्बे धारामा चाहिँ संविधानको के लेख्छ दुई सय बयानब्बे तपाईँको के भने संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका होइन गरेका न्यायाधीश राजदूत लगायत चाहिँ के के भन्ने चाहिँ हो त्यो चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ नि संसदीय सुनुवाई समितिले हेर्छ भने यहाँ छ अब सवाल के छ भने संवैधानिक परिषदले चाहिँ न्यायाधीश सिफारिस गर्दैन न्यायाधीश त न्याय परिषद सिफारिस गर्छ तर त्यहाँ लेख्नु चाहिँ संवैधानिक परिषद लेखिएको छ अब त्यो बनाउने के महानुभाव दुई चारजना मैले सुनेँ उहाँहरूको कुरो ओ यो त गल्ती भएछ भने कि प्रश्न कहाँ रहेछ भन्नु हुन्छ अरे म भन्छु नि प्रश्न कहाँ भने प्रश्न कसलाई छिराउने भन्ने हिसाब किताब उहाँहरूले चाहिँ त्यति बेला आफ्नो दिमाग त्यहाँ लगाउनु भयो मैले के भन्न खोजेँ भने तपाईँले अहिलेको संविधानमा तिनवटा विषयले स्वीकार गर्नु भएको छ नि त गणतन्त्र स्वीकार गर्नु भएको छ संघीयता स्वीकार गर्नु भएको छ समावेशलाई स्वीकार गर्नु भएको छ है मेन चाहिँ त्यो तिनवटा नेचुरली धर्मनिरपेक्षता हामी स्वीकार गरेका छौँ धर्मनिरपेक्ष भनेको क्यारेक्टर हो चाहिँ त्यहाँ तर प्रिन्सिपलको हिसाब किताबहरू चाहिँ तपाईँले स्वीकार गर्नु भएको छ अब त्यो तिनवटा कुरा हुँदा फेरि संघीयता भन्ने चिजलाई किन स्वीकार गर्नुभयो त्यसको मर्म के हो संघीयता भन्दा भन्दाखेरि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट लाइक इनोभेसनको मार्फतबाट तलब पिपलमा लिएर जाने हो शासन व्यवस्था जसले प्रत्यक्ष जनताले आफ्नो राज्य मसँग छ भनेर महसुस गराउँछ अब म तपाईँले एक कुरामा भनौँ एक कुरामा मेरो औरही गाविस पर्छ मैले अहिले बहत्तरी जिल्लाको औरही गाविस त्यसको चेपकट भन्ने एउटा चाहिँ नि गाउँ छ जो चाहिँ आठ मोर गुणा पर्छ अब यो सङ्घमा बसेका मानिसले त्यो चेपकटको गाउँलाई चाहिँ कुन गाविसमा लड राख्ने भन्ने कुरो कसरी निर्णय गर्न सक्छ मै एउटा प्रश्न जोडौँ जोडोस् तपाईँले यसरी आफ्नो गाविसको कुरा उठाउनु भयो तर झापा र मोरङ सुनसरीका मान्छेहरू तपाईँले मागेको जस्तै तपाईँले खोजेको जस्तै क्षेत्रमा बस्दिन भनेर पनि उनीहरूले आवाज उठाइरहेको छन् मैले यही त यो पनि तपाईँले त्यो विषयले जोड्नु मिलेन त्यहाँ म कहाँ गइरहेको छु भने अहिले गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुन सरकारले गर्न खोजिराखेका छ त्यो चाहिँ नि स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको त्यो त्यो सङ्घीय जिम्मेवारी भित्र पर्ने हो कि त्यो भोलि प्रादेशिक जिम्मेवारी भित्र पर्ने हो त्यो कसले गर्ने त्यो निर्वाचन अनि त्यो चाहिँ नि कुन जिल्लाको कुन ठाउँको चाहिँ नि गाविस कता गरेर मिल्छ
भन्नु भो संघीय आधार में लिया जाएगी तो अजीब पर ही तो पहले क्या करूँ तो बारे केंद्र की सपोर्ट अधिकार केंद्र की शासन प्रणाली को सुध बढ़ा हमें बाहर जाएं बाहर जाएं सही नो तो तेज सुध में हमें अगाड़ी बढ़ दे सोमन अब वो अंदर तो अब समाविष्ट आकर करने को हमें ले समाविष्ट आधार में संविधान पर ही बनाया है ना संविधान बनी महिला पंच सन जनजाति पंच सन ने तो अपने जोशीली बनने वाले हैं मतलब इसमें वो व्यक्ति भी शेष मजान अपने जान ना तो समयदानिक निकाय को नियुक्ति तब व्यक्ति व्यक्ति नहीं होना चाहिए तो अरे महिला बने कुछ जो समय भी शिक्षक उसी दांत में छोड़ी शायद बने कुछ नहीं यार तेरे का नाम ले यार प बाईस जना माता समाविष्ट है छानी महिला पंचन जनजाति पंचन मरीज पंचन सब इस तरह कोस्टो समाविष्ट हो जाए तो पहले आलंकारिक समाविष्ट हो जाए कि पूर्ण समाविष्ट अरे पूर्ण मलिक मलिक बनो कोई समाविष्ट दूसरा पुरुष है आलंकारिक समाविष्ट मलिक क्यों मलिक झुंडे ही नहीं होला यार उसे यो पंचन यो पंचन यो पंचन मनी चार दे तो � तो अपने उसे ने रिप्रेजेंटेशन को आधार मत से निभाओ ना प्रतितो का आधार में समाविष्ट होने तो समाविष्ट को तीसरे को आधार में जानो कति कति प्रतिशत आई प्रतितो गर्सा बने तो पाइंग को बनाई जैसे हमें लिस्ट विकार करेगा सो जैसे ले हमें ले विभिन्न निकाय में आरक्षण को माध्यम बार दो हमें लिस्ट विकार करेगा अली बड़ी आसन का ऐसे उपजाएगो देखें जब बहु राष्ट्रीय पहनने खोजने बाकी हो राज्य महिले महिले मौत ने संविधान बिगड़े तो हुई ना हाँ ठीक तो अब महिले बुझे अनुसार है तो अपने यहाँ वेरी पाइप इनको अनुस बहु राष्ट्रीय बने सब दले जी बड़ी आसन का बल्कि नेशनल बंधन तले तो अपने हिंदुस्तान को Wikipedia. Wikipedia is written in Nepal, and it is written in Nepal as a multinational country. Yes. What is it? 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 Sovereign state is what is it? 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 Nepal is a multinationalist. नेशनल स्टेट हो और मुख्य बंद चांस होने यो बारे में चिंता है चलें समिधान बिगड़ने वाला राष्ट्र तो बजे कुरान नहीं करने से बहु राष्ट्रीय बने कुछ नहीं दस वर्ड राष्ट्र पर उन्हें होइने बने हैं क्यों तो तबाय कुछ नहीं सोशल तबाय कुछ जो सोशल एथनिक आइडेंटिटी चाहते हैं ना ये बहु राष्ट्रीय लेते बने शब्द लेते मानसे में ठुलो त्रास कर रहे थे अब बोली बोली संगीता में गाये पसी यो पिथिनाल साले बल्ला 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 पिथिनाल साले से एक ही कारण कर रहे थे फिर टुक्रा टुक्रा बोला हम नेपाल को अस्तित्व नहीं कुछ नहीं बने त्रास हुई सर तबे को मेरे ही बड़े फिर एक ही कारण करे, हाँ, है ना? कुल सिद्धांत में एक ही कारण करे। तो तो त्यों वाला को जून किसी में को परिस्थिति थी उसके अनुसार तो उन्हें उन्हें बोले अच्छे नहीं बाबा, हाँ, हमें ले पढ़े अच्छे नहीं, उन्हें क्या बने अच्छे? सार बोनो छत्तीस जात को साधा फुल फुल बारी, हाँ, क्या बने अच्छे? सार बोनो चार चार � त्यो बेलागो पिथिनान साको जून किस्म को सोचाई था नहीं रो ऐली को सोचाई माता फरक होने से त्यो बेलाते त्यो बेलाको यह दाखिल था त्यो बेलाको यह दाखिल ही त्यो बेला में जून पिथिनान साले ये वाला परिवार से करे समाविष्ट रहा था नहीं अब ते 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 अब ते मैं बंदी चु पिथिनान साले जून डिजाइन में घर बना� वो आइले को समस्या क्यों बनता है मैंने बोला ठेक के चूरू को तो मैंने समझ दूँगा पृथ्वी में आरंभ साले बना को डिजाइन नक्शा बने कुछ नहीं तो पहले भाने के हिसाब से समाविष्ट मुल्क हो तो उनका संतान लिखे गए बने क्या गए ये उटे राजा ये उटे देश ये उटे भाषा ये उटे पेश तेज कारण तो हमले त्यो अन्य मानसिकता तीस समाधि रोशनी रखनी और ये पर ये वाली भाषा ये वाली भेष को इसामल जानी 
परिवर्तन होना तो इतनी देरे नहीं 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 मैं बेर तीसरे नहीं आई ना हमी तक क्यों बनी राज्य में पृथ्वीनारायण साहले ने बनी को करा को आधार में राज्य लगाड़ी बनाऊं बने स्वामी यो देश बनी कुछ इंतज़ार है पृथ्वीनारायण साले लिमोसो की पति साथ है उन्हें नेवार उपत्यक तपाईं यारों बनों इनसे अब संविधान पुनर्लेखन कर नहीं परसा पने तपाईं यारों आशे देखें इनसे आई ना संविधान पुनर्लेखन अलिको आवश्यकता होगी समसोधन यदि संविधान पुनर्लेखन पनी करियो बंदारी संविधाने रहा दही ना र यो संविधाने कोलैप्स होने सा पने किसी में को गंभीरी टांगे को बिस्तरेशन पने इतिह तपाईले पनि सुन्नु भएको होला यो विषय सम्बन्ध पनि कहिले कहिले शब्द विन्यास कुन हुन्छ नि शब्दमा खेल्ने खेलहरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ नि अहिले वास्तवमा यो शब्दमा खेल खेल्ने चाहिँ यो यो शब्द मजाले खेलिरहेको छ त्यहाँ अब एउटा कुरा भनौ न यति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले 11 बन्दे हैन 11 बन्दे माग माग राख्दै अनि त्यसपछि त्यसले अझ बढी स्पष्ट पार्ने कुरा हो भने यो यो ठाउँमा समाविष्ट करने होने पड़े हो यो यो हम यो यो धारा में यो यो धारा संसदन कर रहा हूँ उन पर समारे स्पष्ट रूप ले बने आज यो संविधान ले जिस पीरियड में संविधान बने हो जिस पीरियड में सही विभिन्न आंदोलन का कार्य हो सम समझौता भायो र अंतरिम संविधान बने हो त्यो सब पूरा ले कंप्लीट करने को लाये चले ये धारा में ये कुरा उन्हों पर समारे आज अब त्यो धारा में त्यो कुरा यदि हमरो चित्त बुझेरे त्यो धारा में त्यो कुरा लेखनु बने पची त्यो चाहिए क्या करें इनसे तेरे तेरी राह इनसे कि तेरे फिरी लेकिन चल पर प्रश्न क्या है संबंधों से नियानी रह प्रक्रिया रह कंटेंट को करा होगी तेरे से पुनर लेखन मन्ने शब्द ले कुल मन्ने कि कुल प्रक्रिया वाला जाने बंदा संविधान में संसदन गरियो बने तेरे पुनर लेखन गरी नहीं मन्ने अब ये लग � हाँ ना तेरे तो हाँ ना हमें ले प्रकाश कता तेरे छाव कते ही पनी भ्रम छाई ना कते ही किने भ्रम छाई ने बने ये दी सुनो सी मतलब मैं बंद सू ये दी तपाईं को समिधाने नमाने र पुनर लेखन सब पूर्ण समिधान पुनर लेखन करा करने वाले बारतार माग को क्या उचित पास न तो कोई तपाईं सरकार ले माग माग छो न तो तो कुरा कसे ले माग केरे बारता बारतीं जो माग सुकर सुते हैं आज सारस सिंह बनारी रिब्ले पो इसे इस पस्त जंगले आपनों तारना राखे हो तपाईं भित्र के मोर्चा हो सो तपाईं गठ पंदन भित्र का नेता आले तो फरक फरक दारना राखे कसन बिचारा यो मुख्य मुख्यमंत्री गठबंधन मोर्चा को आधिकारिक रूप में लिखे बनने खोजी रहा है अब बड़ा पन्नारी जो इस बंदे ने डेढ़ परसेंट पच्चीस फिर यह सुना आपने इच्छा है ना उनसे है ना कब बोला इतना लागू है ना तपाईं यारु तपाईं यारु समस्त मा संविधान सभा मा थोरी तपाईं यारु को मौत थी हो अतः बात ही नहीं तपाईं को जन बहुमत ये पढ़ना रीके नहीं हो तो मानुष या ना मानुष तपाईं को सायद दस्तावेज बन तेज़ चाला अब इस उपाय नहीं बंदी नहीं सुनता ये उड़ा बर्ग के बांसा बने देखी बहुमत रा अपन बंदा नौ स्वीकार नहीं पाए संविधान सभा में किन क्या कोता इन सिंबल दरबार बसेर मधेसी कांग्रेस एमाले माओवादी बसेर मिला रा नया इसलाय पनी तो आ मते से मते से मते ते आऊँगे सुन हैली साल में संविधान बनियो सोमती पर बनियो तो बहुत अल्पन भाई है ना भाष है भाष है ना भाष है ना उन्हें साल को संविधान बनी बहुत अल्पन भाग लगभग तेस्ते नहीं हो पंचायत को संविधान में तो तोपे को चली त्याग आगे विरोध करने ठाउपन थी है ना � महिला भन्नो खोजे कि मैंने संविधान भने को इस कारण तो संविधान सभा को निर्वाचन दूर छोटी करेगा वो तेरे से अधिक बनने चुका संविधान सभा को निर्वाचन दूर छोटी किन्हीं करियो यही संविधान पहले संविधान सभा में बहुमत अल्पत किन्हीं करिए ना इन्हें ही मानते हैं उन्हें इन्हें ही पार्टी हूँ तेरी समर्थन आ कानून होयेना 
कानून भनेको बहुमत अल्पतमा हुन्छ जस्तो अहिले ठ्याक्क कस्तो भने उल्टो बुद्धि बागा मान्छे जन्म जस्तो लाग्छ मलाई मात्र भन्न भन्छु हैन यो त तपाईले सोधेको सुन्नुस् हुँ सरकार सहमतिको बनाउन खोज्ने संविधान बहुमतको बनाउन खोज्ने के भनेछ अहिले तपाईले सही बुदा सही एजेन्डा सही ठाउँमा एउटा चाहिँ पक्रिने अवस्था चाहिँ पाउनु भयो सरकार चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको बनाउन खोज्ने अनि संविधान चाहिँ किन नखोज्ने संविधान सरकार र संविधानमा चाहिँ अलि अलग छ कि अलि फरक छ कि अलि पृथकता छ कि म त्यसैले भन्दैछु सरकार भनेको बहु के सहमतिको बन्ने हुँदैन बहुदलीय व्यवस्थामा सहमतिको सरकार बनाउने भने तपाईँ बहुदलीय व्यवस्था सिधै दिनुहोस् के बनाएको बहुदलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था भनेको चाहिँ नि एउटा पक्ष एउटा प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष सशक्त भए पनि जनताको अधिकार सुरक्षित हुन्छ अहिले के चोर चोर मिलेर मोस रे भाइ म तपाईँले अरू भनौँ मैले भनेको छु नेपाली कङ्ग्रेसका नेताजीहरूले भनेको छु तपाईँले बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्र निर्देश माफ दिनुभयो तिनवटा चुनाव काङ्ग्रेस एमाले मिलेर चुनाव गरायो अहिले इन्डियामा चाहिँ बिजेपी र काङ्ग्रेस मिलेर चुनाव गरायो भने के हुन्छ हिन्दुस्तानको चाहिँ के डेमोक्रेसी हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ तपाईँको गठबन्धन भित्रको विवाद के हो कुनै विवाद छैन हाम्रो गठबन्धन भित्र कुनै विवाद छैन राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर बीच त बोलचाल नै छैन भन्ने समय आइरहेको छ मैले तपाईले अरु कुरा भन्दै है यो टेबलको रङ नीलो यो रातो हैन अब त्यो अर्को आसमानी त्यो अलग अलग रङ छ नि यो सबै रङ एक ठाउँमा हालेपछि के हुन्छ नयाँ कलर निक्लिन्छ नयाँ रङ निक्लिन्छ भन्ने त्यो रङमा चाहिँ मैले मेरो रङ कहाँ छ भने खोज्न थाले भने त अलि गाह्रो हुन्छ हामी अझै कार्यक्रम अन्तिम चरणमा छौ तपाईँ र सरकारको बीचको गठबन्धन र सरकार बीचको वार्ता कहिलेदेखि प्रारम्भ होला छोटो मिठो रूपमा भन्नु जुन दिन सरकारले गठबन्धन छ यो देशमा गठबन्धन सँगै गठबन्धन छ आन्दोलनमा छ भन्ने कुरो स्वीकार गरेर गठबन्धनलाई चिन्तेर वार्तामा आह्वान गर्छ हामी वार्ता गर्न तयार छौँ वार्ता कुनै वातावरण बनेको अवस्था छैन तपाईँहरू पनि फेरि गठबन्धनलाई चिठी लेख भन्नुहुन्छ कहिले कहिले मोर्चालाई चिठी लेख भन्नुहुन्छ अनि कसरी सरकारलाई पनि रहन भुल्न पारिदिनु हुन्छ म तपाईँलाई के भन्नु न तपाईँ सिंह दरबार घेरेदेखि लिएर बालवटार घर घेरेदेखि लिएर पन्ध्र ठाउँमा आम सभा गरेर अहिले चाहिँ त्यहाँ यो नेपालमा अहिले आन्दोलनमा को बसेको छ तपाईँले सोध्यो मैले नेपालमा अहिले को बसेको छ एउटै सङ्घीय गठबन्धन नेपालमा आन्दोलन बसेको छ त्यो बाहेक कुनै शक्ति छ अनि सरकार कसलाई बोलाउने भने जो आन्दोलनै गरेको छैन त्यो पार्टी नै वार्तामा बोलाउने जो जसको आन्दोलन कहाँ छ कि थाहै छैन उनलाई वार्तामा बोलाउने नाक अगाडि बसेको छ सङ्घीय गठबन्धन जसमा मधेशी मोर्चा पनि छ मधेशी मोर्चा लगायत विभिन्न मोर्चाले भनेको गठबन्धन हो नि र मोर्चा भन्दै छ कि हामी पनि गठबन्धनमा छौँ गठबन्धनसँग कुराकानी गरेर भन्दा फेरि म गठबन्धनलाई देख्दै देख्दिनँ भन्छु यो देशमा नै कानुन मन्त्रीले को गठबन्धन कहाँ छ भनेर भन्दैछन् त्यहाँ भनेपछि अनि सरकार नाक अगाडि नदेख्ने अनि त्यो कहाँ छन् पछाडि उसलाई खोजेर ल्याएर वार्ता गर्ने भनेपछि म इमानदारी प्रयोग गर्दै सोच्छु आम जनतालाई कि सरकार इमा वार्ताप्रति इमानदार छु खैर तपाईँहरूको यो असमदारी सरकार र मोर्चाबीचको असमदारी चाँडै अन्त होस् र वार्ताको माध्यमबाट यो अहिले एउटा गम्भीर र घातक किसिमको विश्लेषण र टिका टिप्पणी भइरहेको छ संविधान नै कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने त्रासको पनि देखेको छ सङ्घीयता नै अन्त्य हुन्छ कि संविधान नै रहँदैन भन्ने किसिमको छ त्यो चाहिँ नरहोस् यही कामना गर्छु र छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बस्नु होला हस्त आपको महत्वपूर्ण समय दिन भाग में आभार व्यक्त करना चाहिए आज हमें कुराकानी करूं राष्ट्रीय मधेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष सरत सिंह भंडारी संग आंदोलन सरकार संग भैर वार्ता प्रक्रिया रो संगे अब कसरी मधेश को समस्या हल कर सकता रविधान मधेश ने नबुझे हो कि अथवा बनाने नबुझाया हूं यही विषय वस्तु में हमें कुरा करूं आज को विषय प्रसंग ये नई भोलि अर्क व्यक्ति और प्रसंग साथ कार्यक्रम मउंटेन फोकस लियाने भाषा करते भेजा चाहूँ मउंटेन टेलीजन हेदिग्न होमस्ते